जय श्री कृष्णा स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला अच्छा हम सभी को ये लगता है ना कि भगवान परफेक्ट है कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात ही नहीं है यानी भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं जैसे हम मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु तो ये सब भी भगवान ने अगर बनाए हैं तो हर इंसान परफेक्ट ही होगा अब यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे दीदी से कि जब सब कुछ अच्छा है जब सब कुछ परफेक्ट है सब भगवान ने ही बनाए हैं तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें गलत कैसे हो सकती हैं फिर हम क्यों साधना करें फिर हम क्यों पूजा पाठ करें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही क्यों है क्योंकि हमें तो खुद भगवान ने भेजा है आइए इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी दीदी जय गंगे जय गंगे जय श्री कृष्ण दीदी जब ईश्वर ने हमें बनाए हैं यानी हम बिल्कुल परफेक्ट आए हैं हम क्यों पूजा पाठ करें फिर क्यों हम साधना करें क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें क्यों हम भूखे को भोजन दें यानी कि जब उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है ना ईश्वर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो सब कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है यानी सब कुछ तो ईश्वर कर रहे हैं तो ब्लेम मनुष्य के सर पर क्यों आता है देखो समझ लो कि अगर बाहर सन इज शाइनिंग ब्यूटिफुली परफेक्टली लेकिन हम लोग अंदर पर्दे के पीछे बैठे हैं तो वी आर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट परफेक्ट ब्यूटिफुल शाइनिंग ऑफ द सन पहले हमको अपने पर्दे को खोलना पड़ेगा तब भी हम उसी परफेक्शन से एक हो सकते हैं सन इज देयर शाइनिंग फुल्ली फॉर अस लेकिन पर्दे की वजह से ना हम उस कि सन को देख सकते हैं ना हम बेनिफिट कर सकते हैं फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द वॉर्म फ्रॉम द वाइटमिन डी फ्रॉम ऑल ऑफ द बेनिफिट्स द सन गिव्स अस यदि हमारे पर्दे बंद होते हैं तो फिर वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट परफेक्शन ठीक इसी तरह से मन के ऊपर जो पर्दे हैं जिसको हम अज्ञान होते हैं इग्नोरेंस डार्कनेस भीतर की जो अंधकार है वो दैट इज दर्टन तो यस गॉड इज परफेक्ट और सब कुछ परफेक्ट है लेकिन हम उसी परफेक्शन का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि जो है इज नॉट परफेक्ट क्योंकि दृष्टि इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी Human body is just matter. Yes, as a piece of matter, it's perfect. It's made of skins and skin and bones and cells and whatnot. But it's just matter. And that matter of nature is that things get sick, things die, a kidney fails, you get a blood disease. This happens, that happens. Mutter bites you, you get an infection. It's not that that is less than perfect. That is part of the nature of the physical world. So, apni drishti jo hai, drishti is based on our physical eyes, which cannot see everything. Hamko lagta hai ki mai kab sab kuch dekh rahi hu. But our eyes are not actually very good. Even agar aap ek bumblebee jo hai. If you see what a flower looks like to the eyes of a bumblebee, humko lagta hai ki this is just a beautiful yellow flower. Koi sundar sa pili rang ki ka phool hai. Lekin agar aap bee ki ank se dekhenge, unki drishti se dekhenge, to actually usi pili rang ki phool ki upar there is like a runway just a planes ke liye hota hai so the planes know how to land on the runway ye jo lights bani hui hai airport mein theek isi tarah se bhagwan ne phool ke upar runway banaya b ke liye kyunki b ko sent phool ke center mein pahunchna hai amrit lene ke liye hai na usko kaise malum hoga center kahan hai itna buddhi nahi hai uska 
Though God has made the eyes of the bee actually better than the eyes of the human. Hmm. There are all of these colors, the ultraviolet spectrum and the infrared spectrum. Oh. We can see, how do we say in a rainbow, red, orange, yellow, green, blue, purple? Hmm. Ye apana, rainbow of colors. Hmm. But you've actually got infrared and ultraviolet. Jo red se pele, or jo violet ke baad, lekin hamare ank dek ne sakte. They are beyond our visual spectrum. But even the bee can see it. Oh, really? 100%. See a photograph mm -hmm. of what a flower looks like to a bee. And you will see it's actually so much, so much more beautiful than what it looks like to us. It's got these, you know, la, uh, pili rang ki fool ki upard. You've got these beautiful ultraviolet runways going down. It's very beautiful. But I have given this example because everything is in our eyes. We think that I am the same as I am. But even with something as simple as a flower, we don't have to do anything with a bumblebee. Now you think, what else do we have to do with it? So, Perfection jo hai, hum uski darshan nahi kar pa rahe. Isli humko lagta hai ki oh ye galat hai, wo galat hai. This is a problem. That is a problem. If we really were able to see the perfection, kabi udas nahi hoti, kabi depressed nahi hoti, kabi stressed nahi hoti, kabi koi desire nahi hoti, kabi koi fear nahi hoti, because we would understand. Subcoach perfect. They can, because of that part there, because of our drishti, we cannot actually see the perfection. Isli ham sadna karte. Ham sadna isli ne karte hai ki perfection ko lane ke liye. Ya perfection banane ke liye. Perfection to hai ye. Sadna hamare anken ko pavitra banate hai. It purifies our eyesight, removes the parthe. Taki, we actually can see the sun, we actually can see the perfection. Like, uske saat saat. Aapne pucha, kisi ko kyon ki lana hai? Somebody is hungry, usko kyon ki lana hai? Agar perfect hai, ki wo buke hai, to hume kyon ki lana hai? They go up, Bhagwan say a lagni. Agar ham kehte hai ki God is perfect, iska matlab hai ki perfect including you, not perfect minus you. If we say everything is perfect, ye jo Bhagwan ne banaya sab kuch perfect hai, iska matlab hai ki ab ki bitter jo hai, jo compassion that you feel for that hungry person. That sadness that you feel for the hungry person. Ye jo bhav hai, just say, aap usko kuch khilate hai. Ye man mein aate hai ki mujhe ek school banana chahiye yahan pe. Ya koi bandar ka center khodna hai tha ki kuch milega un lao. So that is part of the perfection. Your compassion, your initiative, your innovation, your generosity, your seva, is all part of the perfection of the divine. Iska matlab hai ki yadi aap apni compassion se nahi jore. If you don't connect to the compassion, if you don't do the seva, if you don't act out of love and care and oneness, then you are no longer contributing to the perfection. So it is no longer perfect. It is perfect with you, not separate from you. Iska matlab hai ki jab hum sabhi log apne dharm khade, tab bhi perfect hai. Mahabharat ko dekhe. Sab kuch avagar perfect hote. To yud kyon karna pata? If it was perfect, 
for Doria then to take everything. So why the Pandavas needed to fight that war? Why Bhagwan Krishna had to convince Arjun to fight the war? Kyunki Yejo perfection. It includes us. If Arjun did not live according to his perfect way of a warrior, then the creation would no longer be perfect. If we do not live according to our dharma, then it's no longer perfect. It's perfect with us, with every one of us standing up, stepping up, realizing our dharma. So yeah, maybe up to this moment, it was perfect that this person was sick. Ye uska karm ka fal. Ap isi tarah se samaj pate. Lekin, aaj maine usko dekha. Aaj mera rasta pe aaye. इसका मतलब है कि वो भी परफेक्ट है कि मैंने उसको देखा और कि मेरा दिमाग में मेरे दिल में ये बात आने लगे कि मुझे उसको कुछ खिलाना चाहिए वो भी परफेक्ट है और कि मेरे पास पैसा है रिसोर्सेस है अबिलिटी है कि मैं उसको कुछ खिला सकूंगी या मैं उसकी बच्चों के लिए एक स्कूल बना लूँ तो वो परफेक्ट है अगर अगर मैं ना करो इट मीन्स आई एम नॉट बींग पार्ट ऑफ द परफेक्शन तो देन इट इज नो लॉन्गर परफेक्ट तो वेन वी से वी आर पार्ट ऑफ द डिवाइन यस एवरीथिंग इज परफेक्ट बट विथ अस नॉट सेपरेट फ्रॉम अस एंड इट्स ऑल्सो परफेक्ट ऑन दैट लेवल ऑफ soul and spirit jab hum kehte hain ki everything is god right aap advait vedanta ko padhenge so everything is god bhagwan ke alawa aur kuch bhi nahi hai everything is an illusion that is one level of looking at things aapko yaad hoga shayad not sure you're quite young बट शायद आपको याद होगा कि ये सारे नया रिमोट कंट्रोल से पहले एक टीवी पे एक नॉब था एंड यू हैड एक्चुअली टर्न द नॉब है ना यू हैड टर्न द चैनल चैनल टू चैनल फोर चैनल सिक्स वो नाउ अगर मैं चैनल फोर को देख रही तो इसका मतलब नहीं है कि चैनल टू चला गया चैनल टू इज हियर बट आई एम नॉट लुकिंग एट इट राइट नाउ I turn the knob of my channel 2 ko dekh rahi hu. I am turning the channel of which channel I am watching. But they all exist simultaneously. In the same way, ye jo level hai jo advait mein hum sikhte hain ki sab kuch bhagwan hai. Bhagwan ke alawa aur kuch bhi nahi hai. कुछ नहीं खरीदना ही क्योंकि सब कुछ भगवान है खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है बाकी सब कुछ माया है तो दैट इज वन लेयर यू कुड थिंक ऑफ इट इज द हाईएस्ट लेयर द ट्रूएस्ट लेयर द फंडामेंटल लेयर लेकिन एक और चैनल भी है एंड दैट चैनल इज द चैनल ऑफ आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन विच वी हैव बॉडीज and the bodies have hearts and the bodies have minds and the bodies have eyes and the eyes have tear ducts and we cry when something makes us sad and we have hearts that melt for each other when somebody is suffering and that also exists it just exists on a different layer of existence a different channel of existence but we are not meant to ignore it agar koi hamare samne hum chal rahe raste pe koi hamare samne gir jata hai to yeah on one level you could say what the perfect take he gir gaye and on a highly spiritual level you could say ha wo to perfect hai kuch nahi karna hai but you've been given a human birth in santo bano help karo usko Spiritual, come at love. Nee, ki you stop being a human being. 
ठीक है वो आत्मा है आप आत्मा है वो भगवान है आप भगवान है ये बाकी सब माया है कोई नहीं गहरा ठीक है सच तो है ये ऑन द डीपेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस लेकिन इंसान तो बनो गॉड हैज मेड यू अमन बी अमन एज अमन हेल्प हिम अप हाथ दे दो उसको बिकॉज ही सफरिंग ऑन अमन लेवल एंड एज अमन इट इज आवर धर्म to help him and so chahe somebody is sick chahe they are hungry chahe they are in need in any other way it is our darm on this human level to help them and that is part of the perfection of the universe the god's perfection is not an excuse to be lazy logos ko ek laziness ki excuse ke liye use karte hain है ना वो तो मैं भगवान को मानती हूँ अगर भगवान ऐसे चाहते तो देर इज एक्चुअली अ जोक तीन लोग हैं अलग अलग धर्म की मैंने ये जोक काफी बार सुना एंड एवरी टाइम आई हर्ड इट दे चूज डिफरेंट डिफरेंट धर्म तो मैं कोई धर्म नहीं कहूंगी जस्ट तीन आदमी हैं तीन लोग हैं सब धार्मिक लोग हैं और वो बात कर रहे हैं कि कितना पैसा वो अर्पित करते हैं भगवान को उनकी मंदिर को उनकी गुरुद्वारा को उनकी चर्च को उनकी सिनेगा को अलग अलग धर्म तो पहले आदमी कहते हैं कि मैं एक सर्कल बनाऊ ऑन द ग्राउंड और मैं मेरा सारे पैसा ऊपर फेंक देती हूँ थ्रो ऑल माई मनी अप इन द स्काई एंड वट एवर मनी लैंड इन साइड द सर्कल आई गिव इट टू गॉड एंड वट एवर मनी लैंड आउट साइड द सर्कल आई कीप इट फॉर मी दूसरा आदमी कहते हैं ओह आई डू समथिंग वेरी सिमिलर लेकिन सर्कल के बजाय आई ड्रॉ अ लाइन आई थ्रो माई मनी अप एंड आई से जो लेफ्ट साइड पे गिरते हैं वो भगवान के लिए जो राइट साइड पे गिरते हैं वो मेरे लिए तीसरा आदमी कहते हैं मेरे सिस्टम सबसे आसान है कुछ जमीन पे नहीं लेखना पड़ता है मैं अपने सारे पैसा ऊपर फेंक देती हूँ आई थ्रो ऑल माई मनी इन द स्काई और जो भगवान चाहते हैं वो रख लेंगे जो नीचे गिरते हैं वो तो मेरे लिए This is the lazy man's way of being spiritual. कि सब कुछ परफेक्ट है अगर भगवान ने ऐसे बनाया तो फिर ठीक ही होगा पैसा तो मैंने अर्पित किया कुछ रखे नहीं इसका मतलब है कि कुछ चाहिए नहीं तो कुछ देना नहीं है सब कुछ मेरे लिए This is the lazy person's way of being religious. I mean, lazy नहीं होना चाहिए मैं अपनी बुद्धि अपनी शुद्धि खुद उपयोग करना है यूज करना है एंड टू रियलाइज इफ आई हैव अ हार्ट दैट इज मेल्टिंग फॉर अदर्स दैट हैज द एबिलिटी टू हैव कंपैशन इफ आई हैव अ माइंड दैट हैज द एबिलिटी टू इनोवेट टू इनिशिएट टू प्लान टू क्रिएट टू हेल्प इफ आई हैव रिसोर्सेस चाहे मेरा टाइम मेरा टैलेंट मेरा टेक्नोलॉजी मेरे तन मन धन जो भी है तो इसका मतलब है गॉड हैज गिवन दम टू मी फॉर अ रीजन तब यूज दम फॉर अदर्स तभी तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग करना सीखिए तभी तो कहते हैं कि आंखें दी हैं क्या अच्छे अच्छे दर्शन करने के लिए भगवान ने आपको नोज दी है क्या स्मेल करने के लिए खुशबू फूलों की अगरबत्ती की और जो हम भगवान को समर्पित करते हैं भगवान ने हमें हाथ दिए हैं उनका कीर्तन करने के लिए अब इन हाथों से आप भगवान का कीर्तन भी कर सकते हो या आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हो कि आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है तो जो आपको करना है जैसे आपको करना है ईश्वर ने आपको बुद्धि इसीलिए तो दी है कि ठीक है मैंने तुम्हें बना के भेज दिया अब इट्स अप टू यू कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो बस ईश्वर के चरणों से जुड़ जाइएगा और समर्पित कर दीजिएगा दूसरों की मदद में दूसरों के लिए सोचने के बारे में
आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जय श्री कृष्ण जय गंगे जय गंगे